చెందుర్తిలో నేను వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడాను నేను వాలంటీర్స్ నా అన్నదమ్ములు నాక చెల్లెళ్ళు మా చెల్లెళ్ళు మా సోదరి సోదరి మండలు వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద సింహాచలం సింహాద్రి సాక్షిగా చెప్తున్నాను నాకు మీ మీద ద్వేషం లేదు మీరు నా సోదరులు సోదరి మండలు మీకు ఐదు వేల ఉద్యోగం వస్తే ఇంకో ఐదు వేలు ఇవ్వాలనుకునేవాడిని తప్ప మీ ఎప్పుడు చెడగొట్టేవాడిని కాదు నేను ఎప్పుడు చెడగొట్టేవాడిని కాదు కానీ మీ చేత జగన్ తప్పులు చేయిస్తున్నాడు చాలా పెద్ద తప్పులు చేయిస్తున్నాడు మీరు కొన్ని డీటెయిల్స్ అడగకూడదు ఆధార్ కార్డులు కానీ ఎవరు ఏ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటున్నారు ఇవన్నీ మీకు షీట్ ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు గుడ్డుగా వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు అడిగేసి ఆ డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే అది ఎక్కపోయేనే ఒక హైదరాబాద్ నానక్రామ్ కూడా అలా ఉన్న సంస్థకు వెళ్ళిపోతుంది అది ఇంకో సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి ఈ మధ్యన దానికి సంబంధించిన ఒక మహిళ అధికారి దాని సిఈఓ ఎవరో రిజైన్ చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారని తెలుస్తా ఉంది అంటే డేటా బ్రీచ్ జరుగుతూ ఉంది మీరు ఆలోచించండి మీరు ఎంతో కొంత రాజకీయాలను ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు మీరందరూ మీరు కూడా ఆధార్ కార్డు కోసం సుప్రీంకోర్టు కేసులే జరిగినాయి సుప్రీంకోర్టు కేసులే జరిగినాయి అలాగే మీరు కూర్చోబెట్టి ఎందుకు మేము మా డేటా ఇవ్వాలి అని ఇంత పెద్ద పార్లమెంట్లో సుదీర్ఘమైన చర్చలు జరిగినాయి ప్రైవసీ డేటా ప్రైవసీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వైసీపీ నాయకులు ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే మీరు ఎవరు ఎంతమంది కుటుంబ సభ్యులు మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఎంతమంది ఎంతవరకు చదువుకున్నారు మీ ఇంట్లో మీ కులం ఏంటి మీ ఉపకులం ఏంటి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాను మళ్ళీ తీసుకుంటా మీ ఇంట్లో ఎవరు మాట చెప్తే ప్రభావితం అవుతారు ఎవరు ఏ పార్టీకి ఓటేస్తారు ఏ పార్టీకి చెప్తే ఎవరు చెప్తే మీరు మీ మనసు మార్చుకుంటారు ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నారు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనది జగన్ తోటి ఒకటే ఒక డేంజర్ ఉంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అధికారులు కూడా మీరు ఎవరైనా అధికారిని పరిచయం చేశారనుకోండి జగన్ కి అన్న మీ పేరేంట్ అన్న అంటే నా పోరు మూర్తి అని ఏదైనా సపోజ్ ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అనుకోండి అన్న అని అసలు జగన్ ముఖ్యమంత్రి నన్ను అన్న అన్న అని చెప్పి నా గుండె పేలిపోద్ది అధికారికి అన్న అలాగా అన్న అన్న కొంచెం ఈ పని చేయండి అన్న ఈ ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టేయండి అన్న అక్క ఈ ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టేయక అని చెప్పి ఐఏఎస్ కానీ అందరినీ అని చెప్పేస్తారు అన్న అక్క అనే పెడతాడు మాట అన్న అక్క అని చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఈ రోజున కేసులు సిబిఐ కేసులు జైల్లో ఉన్నారు జైల్లోకి వెళ్ళి వచ్చారు అందరూ అందుకని జగన్ అన్న బాగున్నారా అన్న అక్క బాగున్నారన్న అంత మంచిది అన్న చాలా సంతోషం అన్న అన్న మీ ఇంట్లోకి వచ్చి మీ గ్రైండర్ ఎత్తికెళ్ళిపోతానన్న పర్లేదు కదన్న అన్న మీ ఇంట్లోకి వచ్చి కొంచెం ఫ్రిడ్జ్ పాపం మా వెనకాలలో మాకు మేము వాడుకుంటామన్న మీ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకెళ్ళిపో ఇలా ఉంటుంది అన్న అక్క అనే పదం జగన్ మాట్లాడుతుంటే ముఖ్యంగా అధికారులకు చెప్తున్నా దయచేసి ఆ వల్ల పడకండి నేను ఢిల్లీ నుంచే వెళ్ళొచ్చాను కాబట్టి చెప్తున్నా ప్రధానమంత్రి గారితో కానీ కేంద్ర నాయకులతోటి కానీ నాకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని కానీ నాకున్న పరిచయాలను కానీ నేను చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడను అవసరం వచ్చినప్పుడు నన్ను వాళ్ళు పిలిపించుకుంటారు నేను వెళ్తాను అదే మీకు బోధపడింది ఇదే వైజాగ్లో ఇదే వైజాగ్లో నన్ను ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారో తెలుసు మీరే కనుక లేకపోయి ఉంటే ఆ రోజు వైజాగ్లో మీరే కనుక నిలబడకపోయినా ఉండుంటే ఏదైనా చేసిన వాళ్ళు నేను ఒకటే అనుకున్నా ఎవరు వచ్చినా రాకపోయి నేను నిలబడతాను కానీ నన్ను గుండెల్లో పెట్టుకుని కాపాడుకున్నారు ఆ రోజు దానికి కూడా నేను కృతజ్ఞ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ నేల కోసం పనిచేసి ప్రాణాలు తెగించేవాడు ఒకడు కావాలి నేను ఉన్నాను వాలంటీర్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతుంటే నాకు వ్యతిరేకం కాదు కానీ వాళ్ళు చేస్తున్నది చట్ట విరుద్ధం వాలంటీర్లకి ఇంకోసారి మీరు చూశారు పెందుర్తిలో పెందుర్తిలో ఒక వాలంటీర్ ఏం చేశాడో మీకు తెలుసు డెబ్బై రూపాయలు ఏళ్ళ పైపట్టి ఒక వృద్ధురాల దగ్గరికి వెళ్ళి గొంతు కోసి నగలు పట్టుకెళ్ళిపోయారు ఎంతో మంది ఆడపిల్లల మీద అత్యాచారాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు వీళ్ళు కొద్దిమందే కావచ్చు నేను కాదంట్లా అందరూ నేను చెప్పట్లా వీళ్ళందరూ కొద్దిమందే కావచ్చు 
అలాగే ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయల కొయ్యల గూడెంలో ఒక కొయ్యల గూడెంలో లక్షన్నర రూపాయలు ఒక ఎస్సీ మహిళ దగ్గర నుంచి మెల్లిమెల్లిగా డబ్బులు డ్రా చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు అలాగే మన రాజమండ్రి నుంచి నాకు ఫోన్ వచ్చింది మన జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ఉన్న ఏరియా నుంచి ఒక వాలంటీర్ లేడీ అనుకుంటే ఫోన్ చేసి మీ ఓటు ఒక ఓటీపీ నెంబర్ వస్తుంది ఓటీపీ నెంబర్ మాకు తెలియజేయండి అంటే వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు మన ఆఫీస్కి సరే ఇలా అడుగుతున్నారు మేము రికార్డ్ చేయమంటే రికార్డ్ చేయమంటే ఓటీపీ నెంబర్ అడుగుతున్నారు అసలు ఓటీపీ నెంబర్ మీకు ఎందుకు మోసం కాదా ఇది స్కామ్ కాదా నేను అంటుంది చిత్తూరు ఎస్పీ గారు నన్ను చాలా గట్టిగా మాట్లాడారు మీరు ఎలా అలా ఎలాగండి మాట్లాడతారు ఒక బాధ్యత గల నాయకుడు అయ్యండి మీరు ముప్పై వేల మంది వెళ్ళిపోయారు వాలంటీర్లు కారణం అంటారంటే ఇప్పుడేమంటారు చిత్తూరు ఎస్పీ గారు ఇక్కడ గొంతు కోసం చంపేశాడు పెందుర్తిలో దానికి మీరేం చెప్తారు ఎస్పీ గారు ఏం చెప్తారు చెప్పండి వారికి ఒకటే చెప్పా నే ఆ దగ్గర డేటా లేకుండా మాట్లాడను తిరుపతిలో దిగి దిగ్గానే తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి దిగ్గానే కుర్ర యువత మీలాగా చాలా మంది పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఒక కుర్ర లెటర్ విసిరేశాడు లెటర్ మీకు తెలుసు నాకు చిన్న చిత్తు కాగితం పడేసి చదువుతాను ఆ లెటర్ తీసి చదివితే ఎఫ్ఐఆర్ రిపోర్ట్తో సహా అబ్బాయి అంటుంది అన్న నేను మాజీ కులానికి చెందిన వాడిని నేను రేషన్ రాలేదని చెప్పి గ్రామ వాలంటీర్లను అడిగితే గ్రామ సచివాలయ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే నా ఇల్లు తగలు పెట్టేశారు నా గ్రామ వాలంటీర్లు ఇదిగో నా ఎఫ్ఐఆర్ రిపోర్ట్ నేను చెప్పాను ఇది ఇది నేను ఎందుకు చెప్పానంటే నేను ఎందుకు చెప్పాను మీరన్నది నేను ఎందుకు చెప్పానంటే పోలీసు అధికారికి ఇదే చెప్పాను ఈ ఇన్సిడెంట్లు మీ దగ్గరికి రావు పోలీస్ శాఖ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయితేనే మీ క్రైమ్ తెలుస్తాయి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ కానీ క్రైమ్స్ అన్ని నా జనమండలిలో వస్తాయి నా దగ్గరికి వస్తాయి ఇవన్నీ మా దగ్గరికి వస్తాయి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను మాట్లాడాను అందుకని ఎస్పీ గారికి కూడా చెప్పా ముప్పై వేల మంది ఆడపిల్లలు మిస్ అయిపోతే ఎందుకు జగన్ అనే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఒక్క మీటింగ్ కూడా ఎందుకు పెట్టలేదు ఒక్కసారి కూడా దాని మీద ఎందుకు సమీక్ష జరపలేదు గంజాయికి అడ్డ అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గంజాయికి అడ్డ అయిపోయింది వేలకు వేల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉంది ఎవడు మాట్లాడతాడు మత్తు మందులో మరి తగ్గి తప్పులు చేసి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తాడు ఒక డిజిపి గౌతమ్ సావంగ్ గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చి గంజాయి తోటను తగలు పెడితే వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఆయన పంపించేశారు ఇక్కడి నుంచి ఎవరికి మద్దతు పలుకుతున్నాడు ఒక ఎమ్మెల్సీ ఒకడు వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ ఒకడు మర్డర్ చేసి శవాన్ని తీసుకెళ్లి కారులో డిక్కీలో పడేసి ఇంట్లో డోర్ డెలివరీ చేస్తే దిక్కులేదు ఈ రోజు నెలలో ఇదే విశాఖ ఎంపీ కుటుంబం ఇంట్లో వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తాన్ని బంధిస్తే ఒక రౌడీ షీటర్ ఒక రౌడీ షీటరు ఎంపీని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఎంపీని బంధిస్తే దిక్కులేదు మన నేలలో వాళ్ళకి మద్దతు పలుకుతాడు ముఖ్యమంత్రి ఇలాంటోడు ఇంకొకసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే మన జీవితాలు మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అధికారం జనానికి ప్రజలు జనాన్ని జగన్కి ఇచ్చింది పాలించమని బాగా పాలించమని పీడించడానికి కాదు నేను సమస్య ఎక్కడుందంటే నిజంగా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని అర్థం చేసుకుంటే అన్ని కులాలకి అన్ని వర్గాల వారికి సమాన ప్రాతినిధ్యం ప్రాతిపాదికత ఇవ్వాలి కానీ ఒక్క కులంతో అన్ని పదవులు నింపేస్తానంటే నాకు రూలింగ్ క్లాస్ ఐఎమ్ అగెన్స్ట్ ఐఎమ్ అగెన్స్ట్ రూలింగ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ పాలించడానికి మేమే ఉన్నాం మిగతా వాళ్ళు పాలింపబడటానికి ఉన్నారన్న ఆలోచనకి జనసేన విరుద్ధం పవన్ కళ్యాణ్ విరుద్ధం సమస్య ఏముంటుంది కీలకమైన పదవులన్నీ ఆర్థిక పరమైనవి రాజకీయ పరమైనవి బ్యూరోక్రాటిక్ పరమైనవి అన్ని కలిపి ఒకే కులంతో నింపితే లాయల్టీ ఎవరైతే పెట్టారో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతే ప్రజలకు ఉండదు రాజ్యాంగాన్ని కట్టుబద్దులు అయి ఉండాల్సిన వీళ్ళు వ్యక్తికి కట్టుబడి ఉంటారు కులానికి కట్టుబడి ఉంటారు దానికి జనసేన వ్యతిరేకం జనసేన అధికారంలోకి వస్తే జనసేన మీరు అధిక నేను ఒక్క కులానికి పెద్ద పీట వెయ్యను అన్ని కులాలకి సమానమైన ప్రాతినిధ్యం ఇస్తాం జగన్ అనేది ఒక డెకాయిడ్ 
జగన్ నువ్వు దొంగ ఎందుకు దొంగ అంటున్నానంటే నేను చెప్పిన మాటలు కాదు మళ్ళీ నా మీద కేసులు వేసుకుంటా ఓకే పర్లా వేసుకోండి జగన్ ఒక దొంగ ఎందుకు అంటున్నానంటే కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ ప్రజలకి తెలియకుండా బడ్జెట్ లో ఏమీ ఉండకూడదు కాగ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్ వాళ్ళు పెట్టింది కొన్ని వేల వేల కోట్లు లెక్కలు చూపించకుండా దోచేశారు ఎటుల్ని ఎవరికి తెలీదు ఈ రోజు కడిగింది చెప్పట్ల ఉదాహరణకి మన పంచాయతీ వ్యవస్థ గురించి అందరి సర్పంచులతో మీటింగ్ అయితే మనకి దాదాపు చిన్న పెద్దవి కలిపి పదమూడు వందల మూడు వందల పదమూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి పంచాయతీలు మనకి రాజ్యాంగం నాలుగో భాగం రాష్ట్ర ఆదేశక సూత్రాల ప్రకారం పంచాయతీలు సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ యూనిట్స్ అవ్వాలి స్వయం పాలిత ప్రదేశాలుగా ఉండాలి అది గాంధీ గారి సిద్ధాంతం అది గాంధీ గారి కళ జగన్ ఫోటో పెట్టినాడు ట్విట్టర్లో పాపం గాంధీ గారు జగన్ బాబుని ఇట్లా పట్టుకొని నాన్న ఇదమ్మ గ్రామ స్వరాజ్యం అంటే గ్రామ స్వరాజ్యం అంటే జగన్ వాలంటీర్లతో నింపడం కాదు స్వయం ప్రతిపత్తి స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించడం పంచాయతీ వ్యవస్థకి పంచాయతీ సర్పంచులు చెప్తా ఉన్నారు పంచాయతీ ఎన్నికలకి పార్టీల పేరు మీద ఉండవు వ్యక్తిగత గుర్తింపులు ఇండివిజువల్ జరుగుతాయి నాలుగు వేల ఐదు వాళ్ళ పంచాయతీ కావాల్సిన నిధులు నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు డైవర్ట్ చేశారు ఏడు వేల ఆరు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్లు డైవర్ట్ చేశారు దాదాపు వాళ్ళకి రావాల్సిన నిధులు నుంచి వెయ్య నూట తొంభై ఒక్క కోట్లు వాలంటీర్స్ జీతాల కింద ఇచ్చారు పంచాయతీ సర్పంచులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీకు రావాల్సిన వెయ్య నూట తొంభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు వాలంటీర్ వ్యవస్థకి జగన్ జీతాలుగా ఇచ్చేశాడు అందుకే ఈ రోజున మీ పంచాయతీల్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బులు లేవు నేను పదమూడు వేల పైచీలకు పంచాయతీ సర్పంచులకి మాటిస్తున్నాను జగదాంబ సెంటర్ వైజాగ్ నుంచి మీ అందరి ముందు మాటిస్తున్నాం నేను మీ స్వయం ప్రతిపత్తికి కట్టుబడి ఉన్నాం మీకు అధికార వికేంద్రీకరణ జరగాలి పంచాయతీకి సంపూర్ణమైన నిధులు మీకే వస్తాయి ప్రధానమంత్రి గారితో కూడా నేను దృష్టికి తీసుకెళ్తాను కేంద్రం నుంచి డైరెక్ట్ గా నిధులు మీ పంచాయతీ అకౌంట్ లోకి వచ్చేలాగా నేను ప్రధానమంత్రి గారితో కేంద్ర నాయకత్వంతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాం నేను మీకు మాటిస్తున్నాం గ్రామ సభలని బలోపేతం చేస్తాం ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఉమ్మడి అభిప్రాయం తీసుకోవాలి పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో ఈ రోజు చూడండి మనకి కాలుష్యం ఎక్కువైపోయింది ఋషికొండ లాంటి చోట తవ్వేస్తా ఉన్నారు స్థానిక మన గవర్నింగ్ బాడీ శక్తి లేకపోతే ప్రభుత్వాలు దొచ్చేస్తాయి అందుకని స్థానిక పంచాయతీలను బలోపేతం చేస్తే గ్రామ సభని నిర్వహించి స్థానిక వనరుల మీద గనుల మీద కానీ ఖనిజాల మీద కానీ నీటి వనరుల మీద కానీ స్థలాల మీద కానీ సంపూర్ణ ఆధిక్యత గ్రామ సభకే ఉండాలి ఆ తీర్మానాన్ని మేము బలపరుస్తున్నాం ఇది ఖచ్చితంగా కేంద్ర నాయకత్వాన్ని తీసుకెళ్లి మిమ్మల్ని బలోపేతం చేస్తామని తెలియజేసుకుంటాం అలాగే వైసీపీ ప్రభుత్వానికి మీరు ఎదిరేలాంటి సర్పంచులు చెప్తా ఉన్నారు మన సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ వెంకటేష్ గారు పంచాయతీ రాజ్ ఎక్స్పర్టు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక దాని మీద సమగ్రమైన అవగాహన ఉన్నవారు ఆయన చెప్తున్నారు పద్నాలుగు వందల యాభై కోర్టు కేసులు కోర్టు జడ్జిమెంటుల్లో అన్ని పంచాయతీలకు అనుకూలంగానే వచ్చినాయి మీకు డబ్బులు ఇవ్వకపోవటం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అందుకని మీరు కోర్టులకు వెళ్ళండి జనసేన మీకు అండగా ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను